Juice Low findes i mange forskellige varianter, men den vi skal arbejde med her, ser sådan her ud. Og den handler om, hvor meget energi der bliver afsat i et lederstykke i et vis tid. Eksempel, hvor meget energi bliver der afsat i en tråd i en brødrester, hvis man lader brødristeren være tændt i et minut for eksempel. Ikke så overraskende, så afhænger den afsatte energimængde målt i joule af, hvor lang tid brødristeren har været tændt, altså hvor mange sekunder, hvor stor strømstyrken gennem tråden er og modstanden af tråden. I virkeligheden er der ikke noget nyt i Joules lov, man kan udlede den ved brug af allerede kendte formler fra ellæren. Jeg vil her udlede Joules lov. Effekten er omsat energi per tid, f.eks. omsat energi i brødristeren per tid, altså omsat elektrisk energi til termisk energi. Og hvis vi har en ohms resistor, så gælder der effekten af lige med modstanden gange kvadratet på strømstyrken, det vil sige strømstyrken i enden. For at udlede Joules lov, så skal vi blot sætte disse to udtryk lige med hinanden. Og for at få Joules lov frem, så skal man blot gange med delta t på begge sider, så man får, at den omsatte energi er modstand gange kvadratet på strømstyrken gange tiden i sekunder. I forsøget med Joules lov er der et fagligt formål, som består i, at I skal bestemme modstanden af en metaltråd på tre forskellige måder, og et pædagogisk formål, fordi det I egentlig skal lære af forsøget er at repetere, hvordan man databehandler i Excel, og øve jer på at få tolke proportionalitetskonstanter, øhm, og i det hele taget foretage en sådan lidt mere indviklet databehandling. Og der er et stykke vej fra de råde data, man har, til det, man rent faktisk gerne vil bestemme, nemlig modstanden af metaltråden. Her er der en skitse af opstillingen. Øh, opstillingen består af et flamingobær med noget vand i, og så skal I lave jeres egen lille minidøbekåre. Her er en træplade med nogle stik ud, så man kan sætte strøm til. Her sidder to krokodillenæb, og nederst er der så en lille tråd af et materiale, der hedder kantal, og det skal I selv lave den her lille tråd med nogle fine vindinger ved at dreje den rundt om en bouillant. Og det man så gør i forsøget, er at man hælder vand op, så den her metaltråd lige præcis er dækket, så har I jeres egen lille mini dybekoger. Den kan man bruge, når man vil arbejde med Jules Lov. De størrelser, vi måler i forsøget, er tiden, temperaturen og strømstyrken. Og øhm, det vi altså skal arbejde med, det er Joules lov, som er her. Vi vil gerne i forsøget bestemme øh, modstanden af tråden på tre forskellige måder. Den ene metode består i at indsætte i formlen på modstanden af et lederstykke, øh, hvor vi altså har den specifikke resistivitet og længden og tværsensarealet af tråden. Det behøver vi ikke at måle andet end trådens længde for at gøre. Den anden mulighed er, at vi holder strømstyrken konstant og øh, varierer, hvor lang tid vi lader en strøm gå gennem tråden. Den tredje mulighed er, at vi holder tiden fast, det vil sige varmer i det samme tidsrum hver gang, eller sender strøm igennem tråden i et bestemt tidsrum hver gang, men gør det med forskellige strømstyrker. Det kan vi også bruge til at finde modstanden af tråden. Lad os nu se på det forsøg, hvor vi holder strømstyrken konstant, og så lader tiden variere. Det man gør, er at man siger, at vi ser på, hvor varmt er vandet til tiden 0, hvor varmt er vandet til efter 60 sekunder, efter 120 sekunder, efter 180 sekunder, og så videre. Lad os sige, det er 20 grader, 22 grader og 24 grader. Det vi gerne vil finde ud af, det er modstanden af tråden, og det kan vi gøre ved at bruge Joules lov, som jo ser sådan her ud, er gange i n gange delta t, altså hvor lang tid, der er ved at sende strømme gennem lederen. 
Når vi nu holder Strømskirken konstant, så betyder det, at R og V i anden, begge to er konstante. Strømskirken er konstant, og modstanden af tråden er også konstant, fordi hvis vi skulle ændre modstanden af tråden, så skulle vi skifte tråden ud. Det betyder, at vi kan skrive q slow sådan her som delta E gange K gange delta T. Det betyder altså, at den afsat energi er ligefrem proportional med den tid, man har sendt strøm gennem tråden. Grafisk ser det sådan her ud, at vi vil forvente, at hvis man plotter den afsat energi ud af y-aksen og den tid, der er gået ud af x-aksen, så får vi med god tilnærmelse en ret linje gennem 0,0. Og hændingskoefficienten af denne linje, som man kan finde ved at bruge linje af regression, ja, den må være proportionalitetskonstanten k. Og k kan vi bruge til at finde vores modstand, fordi proportionalitetskonstanten svarer jo til r gang i i anden. Så vi har altså, at k er lige med r gang i i anden. Hvis vi dividerer med i i anden på begge sider her, så får vi altså, at modstanden er lige med k, som vi finder ved at lave regression på data, divideret med kvadratet på strømstyringen. Vi mangler lige lidt herover, fordi man kan ikke bare sætte temperaturerne ind. Det man skal finde er temperaturstigningen. Den er 0 til at starte med, fordi vi ikke har varmet vandet op endnu, og så er den 2 grader, der er altså 22 minus 20, og 4 grader, der er altså 24 minus 20, osv. Den afsatte energi kan man ikke måle direkte. Vi gør et lille trick, som består i, at vi antager, at den afsatte elektriske energi i tråden er det samme som den termiske energi, der bliver overført til vandet. Eller alt den ter elektriske energi bliver omsat til termisk energi i vandet. Termisk energi i vandet, det kender vi godt et udtryk for. Det er nemlig massen af vandet gange vandspecifikke varmekapacitet gange med temperaturstigningen. Alt sammen størrelser, som vi kender, og som vi derfor kan bruge til at beregne den afsatte energi. I metode 3 til at bestemme modstanden, holder vi tiden konstant. Det vil sige den tid, hvor vi sender strøm igennem vores lille minidøbekøver. Hvis man skal Se på, hvilken sammenhæng man så får ud af det, så er det en god idé at bytte lidt rundt på bogstaverne i Jules lov. Så vi altså har R gange delta T gange I igen, fordi nu er det strømstyrken, der varierer. Ellers så er det sådan, at vi stadigvæk har en ligefrem funktionel sammenhæng, men det der nu er konstant, det er modstanden, fordi vi stadigvæk ikke ændrer på vores tråd, og den tid, hvor der går strøm i tråden og den ligefrem proportionale sammenhæng ser sådan her ud. Og det betyder, at hvis vi nu laver et plot med i i anden, altså strømstyrken gange strømstyrken ud af x-aksen, og den afsatte energi ud af y-aksen, jamen så vil vi forvente, at vi får datapunkter, der med god tilnærmelse ligger på en ret linje. Det betyder så også, at inden man kan lave Plottet, så skal man først finde ud af, hvad den afsatte energi er. Det gør vi på samme måde som før. Og vi skal også finde ud af, hvad kvadratet på strømstyrken er. Nu vil vi gerne bestemme modstanden. Det er stadigvæk sådan, så hvis man laver regression og finder forskriften, øh, så vil A i regressionsforskriften svare til proportionalitetskonstanten K. Og K, det svarer til modstanden gange tiden. Og hvis vi gerne vil finde modstand, så skal vi altså tage A i vores regressionsforskrift og dividere med delta T. Og det er så lige med vores modstand.